Eh, Christian Forsberg och jag jobbar som global chefsarkitekt för våra digitala lösningar på Society. Då, som för de som inte känner till är ett IT-konsultföretag och vi finns i 21 länder. Då. Omsätt, ja, vi, vi, vi anställer typ 20 000 människor på 1500 platser, så vi, vi finns lite överallt. Eh, och med mig har jag Marcus Holm. Ska du säga något? Eller ska jag säga? Som också jobbar med mobila lösningar i Sverige. Um, global, nej inte global. Nationell? Nationell, mm. det är det man kan säga med. Vad innebär det? Kompetens, hjälper till att kompetensutveckla eh, med själv för konsulter tillsammans med socialtidsutvecklingen. Mm. Ja. Eh. Jag har varit med och byggt hundratals appar och vi har faktiskt varit med redan i några projekt med, med klockan. Då. Så tänkte dela med mig lite erfarenheter. Hur många utvecklar det här? Ganska många. Jag kommer göra er lite besvikna där, som vi kommer inte att dra upp Xcode och vi kommer inte att sitta och koda tillsammans. Tänkte mest, eftersom vi har 20 minuter att berätta om de möjligheter som finns. Men kom gärna förbi mig om vi är ute i någon kafferast och sådär så, så, så drar vi upp. Utvecklingsmiljön så kan vi titta på hur det ser ut på insidan för de som är intresserade. Eh, jag skulle vilja säga, innan vi sätter igång det ska jag först säga jag tycker det är oerhört eh, spännande det som eh, inspirerande det som Nina berättade. Eh, jag jobbar ju mest med privata företag, inte jättemycket inom vården eh, än så länge. Men ser den här möjligheten, alltså vi, vi sitter då, till exempel jobbar jag som mobilarkitekt på, på Scandinavian Airlines eh, SAS eh, och, och nämnde idag då att jag skulle gå och prata om det här och, och nämnde Hippen eh, och den information som finns där och direkt då så började det här utvecklingsteamet då som består av blandning, utvecklare, designers och lite eh, scrum masters och så vidare, de började direkt liksom fundera så men kan man vad, vad kan man få ut av? Man kan boka tider och man kan titta var det finns vårdcentraler och så kan man kolla vilka vaccin man har. Vilka vaccin man har? Bra! Det är en bra grej. Det är ingen som vet vad man har för vaccin. Så, så det kan vi kanske trycka in i vår app också så att vi kan kolla när man har bokat någon resa så vet vi vart de ska åka och så kan man kolla då vilka vaccin man har tagit. Och så. Jag vet inte. Kanske. Men jag tror, min poäng är så här. Jag tror att det som Nina beskrev, den här lite fina hjärtbilden där, där det blir lite mindre sträck mellan alla vårdenheter. Jag tror att det ni ska tänka också, och jag tror att många på den privata sidan ska tänka på, är ju att det här öppnar upp möjligheter även utanför att dra strecken, att man tittar på hela, så att säga, som i det här fallet då en, en resenär. Hur, hur ser hela bilden ut? Ja, det finns faktiskt några vård delar i en resa också då, som man kan integrera på ett bra sätt om man gör rätt. Ja. Eh. Vad bra att jag inte ser mina anteckningar, men det, det får gå ändå. Eh, I alla fall, eh, två saker som är viktiga med klockan då. Man kan tycka då, varför ska jag ha en klocka om jag eh, har en mobiltelefon? Den åker ju upp så att säga, hela tiden och om man inte står med den framför sig då. Jo, det finns två saker. Det ena är att Försöka tänka lite annorlunda då. Och när, när vi har byggt sådana här appar då, så har vi sett att eh, snarare än, alltså när man bygger appar och webbar då för mobiltelefoner så, så vill vi ofta fånga användarens intresse och vi vill hålla det intresset så länge som möjligt. Helst ända fram tills han köper eller hon köper någonting då. Med, med, med klockan så är det lite motsatt. Alltså vi vill ge en glimt av någon viktig information, typ som att titta var klockan är då, är ju grundläggande, men även annan information. Och sen glida bort så, så, här, så fort som möjligt, att inte ta så mycket att, eh, attention utan försöka släppa den så fort som möjligt. Den andra dimensionen är att man vill ha mer information, det, det är någonting som är personligare över en klocka. Det finns mer information tack vare att den sitter på mig, till exempel då, eh, hälsodata som är eh, 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 alltså pulsinformation finns ju till exempel. Och bara med den då så kan man titta på, okej, okay, jag, jag har eh, information om hur mycket jag står eller hur mycket jag rör på mig och så vidare och, och, och den informationen kan man använda då. Eh, ska vi se. 
Det finns även faktiskt ska jag nämna det, en, en säkerhetsmekanism. Då. Så har man den påstagen, jag tror du har det Marcus, jag är lite så här frimodig med säkerhet. Men har man den påstagen så är det så att tar man av sig klockan och till exempel någon annan sätter på sig klockan så har den lärt sig hur mina mönster ser ut med puls och så vidare. Så att då kräver den en inloggningskod då, så att det är inte är så lätt att, att bara ta den eh, av någon och försöka använda den. Så det finns lite sådana aspekter. Ehm. Ehm. Om man ska gå in lite mer tekniskt då, så har klockan, då, nu pratar jag om den senaste versionen, för er som är utvecklare och lite tekniska så det har precis kommit en ny version som heter Watch OS 2. Och i den då så är det så att klockan koden och användarensnittet rullar på klockan separat. Och tidigare så var det så att det var bara användarensnittet som fanns på klockan och varje gång man hade en interaktion så gick man över blåtan då till telefonen där koden rullade och sen så kom man tillbaka till klockan igen och det gick lite segt. Så dels så interaktionen blir lite snabbare och man kan då göra lite mer saker utan att, så att säga, vara, ha en telefon i närheten. Man kan göra nätverksanrop och sen så kan man då med tanke på att både klockan och telefonen då kan göra de här anropen och hämta data så finns det ett nytt ramverk som heter Watch Connectivity som kopplar ihop då information så att har jag hämtat någon hälsoinformation på klockan så kan den dela med sig till telefonen så behöver man inte hämta två gånger. Ehm. Och, och där ser ni då, ja, det var så kul att hitta den där applikationen, man kollar reda på eh, sin mens. Ehm. Och det tycker jag var för nyligt. För tjejer kan det vara ganska uppenbart, men jag tycker även smart för killar då. Jag tänker på mig själv då som make. Eh, om, om jag har lite koll där då när det börjar dra ihop så kanske jag kan komma hem med en bukett blommor eller något sånt där i, i rätt ögonblick. Så, eh, ja, det kan ju lätta upp. Kanske. Eh, till skillnad, eller i likhet med, med telefonen då så finns det ju sådana här man kan eh, tappa och swipa och man kan göra mycket som man kan göra på en touchskärm då. Det som man dessutom kan göra det är att man kan trycka lite hårdare. Det går ju på de nya iPhones nu också. Och det är så man till exempel lägger på ett menysystem. Marcus ska visa lite sen, men om man har menyer då, så istället för att ta någon hamburgare ikon eller något sånt här i gränssnittet då, så vet de som har klockan att man trycker lite hårdare så får man upp menyn och så kan man göra någonting. Det finns också, vilket är ganska roligt då, den här skruv grejen då, som inte används för att, för att ladda upp klockan, vilket skulle krävas en hel del ridande då. Men istället så kan man välja då i listor, man kan zooma på kartor ut och in då med den här. Och som ni ser exempel på där då, så kan man göra någonting som kallas för time travel, jag vet inte om ni ser det, men jag kan alltså vrida på den här klockan framåt i tiden och se möten som kommer upp till exempel längre fram eller om jag ska ta ett piller eller något sånt där. Så att jag kan gå framåt och jag kan även gå bak och titta vad det är som har hänt tidigare då. Mm. Ehm, och sen så får jag då, som, som, som jag var inne på lite, man kan ju komma åt, och i den här nya versionen kan man komma åt mikrofonen, man kan komma åt accelerometern, hur man rör på sig. Ehm, man kan komma åt positionering och så kan man komma åt puls. Man får grundläggande pulsinformationen. Man kan också sätta igång en träningssession som det heter då, via något som heter HealthKit. Och då kan man få ganska noggrann information om de här eh, hälsosensorerna då, om man vill göra någonting specifikt. Man kan spela upp video och musik och som ni ser där en rolig eh, användning kan ju vara att man till exempel har första hjälpen videos direkt på klockan då, om det skulle hända något, någon som rasar ihop på gatan. Eh, och, 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 och ännu en output-funktion då, som är ganska rolig det är ju eh, någonting som eh, Apple kallar för haptic. Jag vet inte om en bra översättning på svenska är haptik, men det handlar om eh, vibration, om man ska vara enkel. Då. Alltså hur man via ljud och vibration då kan skicka meddelanden till handleden. Eh, på telefonerna normalt så är det ganska enkelt, men här är det lite mer avancerat. Man kan ha ökande, minskande, så kan man ha olika mönster av vibration. Och det roliga man ser då är att användarna får ett mönster där man direkt på en sån här känsla förstår vad det är som händer. Så att jag kan lära mig att när det känns så där på handleden då är det någonting specifikt. Till exempel om det nu är dags att ta en medicinering så kan man få den effekten då att patienten inte behöver ens titta på klockan utan man känner att ah, just det, nu är det dags att ta mitt piller även när jag kör bil eller gör någonting annat så kan jag känna det direkt. Det är en ganska kraftfull funktion. Um. Jag kör på lite här. 
Mm. Eh, en av de viktigaste funktionerna som sagt, det var lite relaterat till det jag sa nu, är ju notifieringar då. Och en klassiskt exempel är ju att om man ska bli påminna om, om eh, medicinering till exempel. Eh, och där finns det då en logik för eh, meddelandet kommer till klockan eller till telefonen beroende på hur klockan är aktiv och så vidare. Eh, och det där får man då som utvecklare ta hänsyn till så man vet inte riktigt. Det finns inte, jag kan inte spesa så här vart notifikationen ska gå från servicesidan utan när jag får den på, på klockan eller på telefonen så får jag själv se till att den andra delen då också vet om då att någonting har hänt. Men det är ju en, en ganska viktig funktion då. Och har jag då den här hälsoinformationen så det kan ju vara allt möjligt då som jag kan notifiera om. Har jag de grundläggande funktionerna kan vara till exempel om det är så att jag har haft hög puls ganska länge och jag märker med axelometern att jag inte har rört på mig, ja, då är jag troligtvis stressad. Då ska man kunna säga åt att nu får du, får du lugna dig lite. En sån funktion som Apple har byggt in då i sin aktivitetshantering är ju att när man har suttit väldigt länge så kommer den att säga till då att nu är det nog dags att, att resa sig lite. Vilket var en liten awakening för mig faktiskt att normalläget är till att man ska stå 12 timmar om dagen. Vilket jag definitivt inte gör, så att det, det kommer att ändra min värld i alla fall. Och som, som Dag var inne på då, det kommer ju hända saker här, det kommer att byggas in i armbanden. Det kanske till och med är något som opereras in då. Jag såg någon som hade någon sån här glukosmätare. Och då kan man ju som vanlig person, då kan man ju eh, få någon liten påminnelse att du, det är nog dags att äta någonting nu. Och som eh, diabetiker då skulle man kunna få en, en liten hint om att nu är det nog dags att röra på sig lite eller kanske eh, eh, ta insulin. Mm. Men jag tror att det kommer att hända massor där. Jag tror att det kommer att bli många nya, eh, nya funktioner som, som byggs ihop med klockan som den har blåtand och så vidare. Eh, eh, några grejer till då att nämna. Det är, alltså jag pratar mest om nyheterna. Då mycket av det som gäller telefonappar och så så är ju likadant. Men det som är lite annorlunda då är något som kallas för överblickar. Så varje app får en skärm och man swipar upp urtavlan. Då. Så nedanför så har varje app som är aktiv något som kallas för en glans eller en överblick då på svenska. Och där skulle man som patient då igen kunna se någonting som är aktuellt och hur långt är det kvar tills jag ska ta nästa medicin eller någonting. Men man kan också, också tänka sig en, en eh, läkare som ser hur många är det nu i väntrummet och hur lång tid har den som har väntat längst då, eh, väntat där. Eh, Och, och sen ser ni här till höger också, ni ser där ute, jag vet inte hur bra det syns, men ute i hörnen så finns det någonting som kallas för complications på, enka, på engelska då, vi, typ eh, liten information om man ska säga på svenska. Alltså, ni ser längst upp till vänster där så är det väderappen som visar temperaturen eh, och nere till vänster så ser ni den aktivitetsappen då som visar hur mycket jag har rört på, hur många kalorier jag har bränt och så vidare och uppe till höger då så är det batteritiden där. Och, och när man bygger appar då, så kan man även bygga såna där små eh, informationsmängder då, som direk ligger direkt på urtavlan. Eh, och det fina med dem är att de är liksom där hela tiden. Då. Eh, det svåra med dem är att jag hinner inte, från att jag tar upp klockan så hinner jag inte göra ett en rop efter det. För då kommer det vara för sent. Han har redan slutat titta eller hon har redan slutat titta på klockan. Då. Men, eh, och det gör att man förser klockan med information i form av en tidslinje, i alla fall om det går. När det gäller medicinering går det då och möten och så vidare. Eh, och det fina med det är att då kan man också vara med som apputvecklare. Så kan man vara med i det här tidsresandet eh, eh, som ni såg tidigare. Då. Alltså att jag kan vrida fram och tillbaka så kan jag vara med och så ändras de här ikonerna beroende på vilken tid det var. Så kan jag se när jag senast eh, tog medicin till exempel. Eh, så. Eh, och... Sen finns det lite roliga då integrationer man kan göra här. En, en är ju då kartor. Kartor är alltid kul, jag vet inte varför, men när jag gick i skolan så, så tyckte alla det var jättetråkigt med, med, med kartor och gymnastik som vi ska ut i skogen. Men alla älskar kartor nu och det är fint. Så det ska vi titta lite mer på snart. Men det man kan göra med kartor i alla fall, man kan integrera i sin app, man kan sätta pins, men man kan än så länge inte interagera med kartan in i appen utan då startar den liksom den standard kartappen då. Och där kan man 
eh, gör allting som vanligt och man kan få väg beskrivningar och så vidare. Man kan faktiskt från appen, det ska vi också se, så kan man sätta igång standardkartappen med en vägbeskrivning. Då. Just nu man kan prata med Siri till exempel och säga ta mig till någonstans så kan ni ge en vägbeskrivning också. Ytterligare integrationer är till exempel kalendern och kontakterna. Så jag kan lägga in min husläkare eller vårdcentral i kontaktlistan med telefon och så vidare. Och sen så kan jag lägga in tidsbokningar till exempel om jag nu gör ett API-call till Hippen och bokar en tid så kan jag lägga upp den i kalendern direkt. Så får jag påminnelse när det är dags. Ja, nu är det lite dem time. Yes. Typ ganska lagom. Och för att göra det här autentiskt då, så tänkte vi att Marcus han skulle skära sig i tummen. Så vi vill gärna se det först nu, Marcus. Du får hålla upp den lite. Mm. Nu, om alla bara står på huvudet. Jag får göra så här. Vi har vår lilla app. Här. Ni ser det, vänta, vänta, innan du trycker den, ser ni ikonen där? Vem känner igen den? Nej, den är inte så bra att skärpa på den. Är det någon som känner igen ikonen? Ja? Ja, exakt. Den är gammal. Tanken är att man ska ha då ett scenario. Marcus har skärt av sig tummen, eller åtminstone skärt sig tummen då. Och vill hitta en, en vård enhet, till exempel en vårdcentral och trycker på den funktionen och så har han startat appen Mina vårdflöden i, i klockan eh, och får upp då nu gjorde vi alltså ett API-anrop då till Hippen och hämtade de vård, eller ja, vårdenheter som ligger här i närheten som man har dels använt GPS då, aktuell position och sen så har man gått ut och tittat på en radio då, runt den här positionen vad har vi för vårdenheter här och fått fram en lista då. Och av en händelse så ser vi en jättebra vårdcentral överst där. Paus. Vi kör alltså det här via en telefon där. Så att det, jag, inte, jag är mer imponerad på att det funkar. Ser ni där? Riddarens vårdcentral. Och då när jag har gått in på den då. Eller Marcus har gått in på den då. Så kan man se öppettiderna. Och så kan man se telefontider. Eh, och så kan man rulla ner och så ser ni var man är någonstans och så ser ni telefonnummer där och om Marcus nu skulle trycka lite hårdare på skärmen då så där då får han upp den här menyn som jag pratade om där man alltså direkt kan ringa till vårdcentralen och säga eh, var är ni någonstans jag måste dit ska vi testa? och sen så Va? Ska vi testa ringa Gör det. Alltså det fina med den här ringen, gör det så länge så ska jag berätta. Alltså, det är ju så, har man ett blåtans headset eller någonting sånt som är kopplat då till telefonen. Alltså, det är fortfarande telefonen som ringer. Men jag kan initiera samtalet från klockan och behöver alltså inte plocka upp telefonen om jag har ett, ett headset. Ringde du? Nej, jag har inte ringt just det här. Nej, okay. Den andra grejen vi kan göra då som vi ska titta på som jag nämnde här med kartan. Om vi trycker på kartan där. Han är lite, han är lite mån om att spara batteriet, du. Jaha. Fick du åka kollektivt eller har? Ja, det funkar inte så. Det var illa. Ska vi se. Så där. Nu ser vi hur vi i alla fall åker bild och härifrån. Marcus, han måste springa nu då. Men härifrån bort till riddarens vårdcentral så får man en, en vägbeskrivning på det viset. Och som ni märker då, det är fortfarande lite så där första versionen, det är 1.0. Det är som iPhone 2007-2008 där. Men det är definitivt lovande teknik och det finns ju många som företag som redan då som har appar, alltså telefonappar då, som har börjat att testa på det här området. Så det är väldigt, väldigt spännande faktiskt. Hoppas ni också tyckte det. Ja, absolut. Jag är i Kiro och mina kollegor. Och jag tänker att alla 
Alla vi som inte får ha klockan på oss i mm. eller så, mm. hur ska vi kunna mäta oss? Det är, bra. det är bra fråga. Eh, och det är ju så, det är ju knepigt med... Man sätter den på fotleden. Exakt, Nej, men det är exakt. Men det är så. Det, det är en knepig... Alltså, det finns ju fler dimensioner på det. Alltså, på så här, hygien då, och sen så finns det det här med alla olika kommunikationstekniker som stör utrustning och så vidare. Så det finns ju ganska mycket att tänka på där. Absolut, så är det. Eh, och det är inte så att det går att använda överallt. Jag har, inte, jag har inget bättre svar. Har du bättre svar, Gary? Nej. Nej, alltså det är den ena lösningen. Alltså sådana här aktivitetsband. Aktivitetsband och så kan man ju sätta på sin fotled. Mm. Sen så kan man göra det på sin klocka i ett halsband, precis som många har i vårt. Ja, just det. Sin ordinarie klocka. Ja, var det okej okay, svar? Okej. Okay. Jag har en fråga här också. Var en snabb fråga. Går det att göra i den här appen som jag byggt här? Går det att göra en filtrering då på Ja, just det. En bra fråga. Alltså, vi ville faktiskt i den här demon då, så ville vi sortera på, eller vi ville filtrera på vårdcentraler. Och just nu då, i den versionen som vi tittade på så kan man inte i API och direkt skicka med vilken vårdinstans typ det är då. Man skulle ju lite fräckt kunna titta på texten på namnet och se alla som heter vårdcentral. Lite fuskigt. Men, men självklart, och det är lite det som jag tycker var bra att, att Nina betonade där. Alltså, om det ska bli någonting av ett, ett sånt här API då, så, om det ska leva, så måste det finnas människor som jobbar med det. Alltså, man måste tänka precis som en webbsajt. Att, ett API är ingenting som man bara bygger och sen är det klart, utan det är snarare så att eh, man måste se det som en, en ny kanal och ett nytt sätt. Och, liksom, och, och det måste finnas ett team som jobbar liksom, regelbundet med sånt där. Fångar in nya, nya idéer och, och bygger in bättre stöd. Liksom. All right. Så, eh, jag tror vi, eh, det är så att ni finns på under Absolut. Att kika för kanske ja. hela till klockan fem också med minlet. Så hoppa på dem här om ni vill veta allt om Apple Watch programmering. Kan vi kan få koda. Dyka, ja, absolut. Kan De kan få koda. Så nu tar vi då och...